。好，我们现在可以看到啊、呃，这个 head UV layout 这个叉 UV 神器呢，好、呃，你打开之后呢，它会呈现这样一个面板。那它里面呢有一些呃按钮，那我们最主要呢哈、呃、就是 load 导入啊，然后储存 update 的一个。这三个按钮，那我们透过 l o a d 的这个按钮呢，可以导入我们啊那个 OBJ 的一个格式的一个模型。那我们现在就按 l o a d 把我们所需要划分的一个模型呢导入进来。好，呃，点击 l o a d 之后呢，哦，它右边会出现这样的一个视窗。那它这边有 DIR 啊、哦，我们可以透过 DIR 这个呃按钮了哈、哦，去指定我们 OBJ 哈、哦、模型放置的一个路径位置。好，呃，选择啊、哦、你模型放置资料夹的一个路径位置之后呢，我们就可以按下确定。按下确定之后呢，我们就可以在上面的哦。这边的一个哦，答案里面栏里面呢，哈、哦，去查看到我们，哦，一个 OBJ 的一个答案，哦，就是你所要导入的答案，如果很多个呢，就选择你所需要的答案就可以了。那我这边只有一个，选择好之后呢，哦，你可以按下 Load。那我们在 Load 下方也会看到一小栏的，啊、呃，一个设定。那这个设定里面呢，哦，它在它最主要有分两个，一个是 type， 就是呃模型的一个形式，一个是 sub， 一个是 poly 的一个形式。那我们大部分都使用 poly 的一个模型。那 UV 呢一个讯息呢，哈，你可以选择 new，new new 的话就是不带有 UV 的一个讯息，也就是说你导入进来的模型，它的 UV 是很干净的，是不带有 UV 讯息的，是。在你导入时，导入进来这软体才要编辑的。那如果你选择 Edit 编辑的一个模式呢，那也就是说你带进来的一个啊 Poly 的一个模型呢，它是有 UV 信息的，它是曾经在其他的一个软件里面，好、哦、有编辑过或者是没编辑过的。那你带入进来之后，要在这。这个 UV layout 这个软体里面呢，再去编辑它的，也就是说，呃，这两种格式呢，依照你的需求呢，好、哦、去选择就可以了。那我这边选 New， 就是说不带有 UV 讯息的。好，接着呢，设定完之后呢，就可以按下 Load。好，按下 Load 之后呢，好、哦，我们就可以看的。到它跳出来这一个视窗，啊，那这个视窗呢，我们可以用滑鼠的右键呢，好啊，滑鼠的左键呢，好去旋转它，啊，旋转它的 perspective， 它的视视角。那中键呢，可以位于位于它的，啊，位于它的位置。那右键呢，可以缩放，啊，可以缩放，好。左键是旋转，中键是位移，右键是缩放。这是滑鼠在左、中、右键的一个啊、哦、操作的一个一个指令。你接着，你可以借着滑鼠的左、中、右键呢，去操控制你的啊，呀、哦、控制你的视图、你的摄影机 perspective 的一个角度啊、哦，一个远近的距离以及位置。好。那我们再看到左边这个啊、呃、，UV layout 这个面板呢，那很快的讲解它的一个呃指令。那我们首先看到 display 呢这个、按钮，我们点击这个 display。好，把 display 打开之后呢，我们可以看到 display 下面啊。呃这一栏呢，有一些选项，我大概来讲解一下。那在啊，我们在 up 这一这一这一栏里面啊
这一横条里面呢，有 x、y、z 以及 v 的一个啊四个按钮。当你按下 x 这按钮的时候呢，那这個模型呢就会被被固定在 x 轴的一个方向。那同样，如果你按下 y 的时候呢，那它就会被固定在 y 轴的一个方向。那按下 z 的时候。它就会被固定在立轴的一个方向。那 free 的时候呢，你就可以哦不受 x、y、z 哦的一个影响，你哦你可以在任何一个哦轴向呢去旋转你要的一个角度。那在 lighting 里面 ，light 里面呢，你可以哦去左右哦拖动这个滑块呢，去调整你。灯光所要照射的一个角度，啊，这是 light 的一个作用。那 view 呢，就是我们现在看到一个操作的一个界面。我们现在 edit 的一个界面，就是说我在这个界面里面呢，可以去编辑我 UV 的一个状态，去切割啊，啊，或去做一些为呃，做一些缝合等等之类的。那 UV 这个界面呢？好、哦，我们可以看到这个视这个操作视图里面是空白的，因为我们还没有把任何 UV 的一个讯息呢，好、哦、做划分，所以它这个界面是空白的。那 Edit 呢，就是我们刚才说的编辑的一个好、哦、视窗。那3 D 呢，这视、個、图呢，就是查看我们编辑结果的一个视图。好、哦，这就是。Display 下方这一栏呢，最主要的、比较重要的一个啊一些指令。那 Color 呢，这边 Error 它会显示啊错误，就是说 UV 在划分里面呃一些错误的讯息，它会以颜色来区别。那这些呢，我们待会也会去讲到。好，那我们先讲到这里啊。以上是 UV Layout。好，一些初阶的、初级的一个啊、哦、操作指令介绍。